verse first of all in Acts of the Apostles chapter 1 and verse 8. Uttamatiga Apostle Karyamulu modata adhyayamu verse 8. Enimada vachana chadukuna. 8. Enimada vachana Apostle Karyamulu modata adhyayamu enimada vachana. Before the Lord Jesus went up to heaven these were the last words that he said. Yesu Kristu pravaru paralokaniki aaroham kaakumundu chivaraga palikinatundi maatalu. And just like on earth we pay great attention to the last words of a person before he leaves the earth sadharananga chudandi bhoomi meedu kuda evarana oka vyakti chivaraga palikinatundi maatalaku manam ento pramukhyata isthu untam we must pay great attention to the words that jesus spoke just before he went to heaven mari yesu christu prabhu kuda paralokaniki velle mundu cheppinatundi maatalaku manam ento goppa pramukhyata ivalsundi and these are his last words ivi christu prabhu ari chivari maatalu He said you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you and you shall be my witnesses in Jerusalem Judea Samaria and to the uttermost parts of the earth. అరటనరు అరను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నందుదురు గనక మీరు యెరూషలేం లోను యోదయ సమరే దేశమైన దంతటను భూదిగంతముల వరకును నాకు సాక్ష్యం ఇందరని వారితో చెప్పాను. When the Lord Jesus came from heaven to this earth. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పరలోకం నుండి ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు he came not just to die for our sins aina mana paapu nimittame maraninchataku maatrame kaadu he came to show this world what god is like devudu emai unnado eriti ga unnado ee lokaniki choopinchataniki aa uddeshamtho christ prabhu vachha nobody in the world has seen god ee lokamlo evaru kuda devunu chudaledu but when jesus came and lived on earth as a man and people saw him they could understand what god is like aithe yesu ee lokaniki vachi manavunuga ee lokamlo jeevinchinappudu manushulu chusaru devudu eritiga untadu ane sangathini vaadu chudagaligaru and he said i have come to bear witness to my father aina cheppinaru na tandri nimittame saakshyam avutaniki nenu ee lokaniki vachinanu so what does it mean to bear witness to the father kadaga tandrini gurinchi saakshyam avutante emiti it doesn't mean just preaching అదేదో బోధించడం మాత్రమే కాదు ఇట్ మెంట్ ఆల్సో లివింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ పీపుల్ హు లుక్ అట్ జీసస్ కుడ్ సీ వాట్ ద ఫాదర్ ఇస్ లైక్ మరి యేసు ప్రభు వారిని చూసినటువంటి వారు ఆయన జీవించినటువంటి విధానం ఆయన మాట్లాడినటువంటి విధానం అది చూసినటువంటి వారు తండ్రి ఏరితిగా ఉంటాడు అని దీన్ని బట్టి గ్రహించగలిగారు నౌ ఆల్ క్రిస్టియన్స్ నో that we are to be witnesses ఫర్ గాడ్ మరి క్రైస్తవులందరూ కూడా ఎరుగుదురు మనం దేవుని కొరకు సాక్షులుగా ఉండాలి అని but the big mistake that many christians have made is they think witnessing is just a matter of giving speaking with the mouth aneka mandi christulu chese tatundi maha goppa pedda porapatu emutante sakshulunga untatundante edo kevalam note tone edo sakshyam cheppadam maatrame anukuntaru or we give out 100 tracts in a day and we think we have borne witness to christ lekunte rojiki oka 100 patrikulu panchesi christu koraku sakshiga untaniki manam puttam anukuntaru that is good మంచిదే అది బట్ బీయింగ్ అ విట్నెస్ ఇస్ మోర్ దెన్ దట్ అయితే సాక్షిగా ఉండటువంటి దానికంటే అధికంగా చేయవలసింది ఆర్ వి కెన్ గో డౌన్ ద స్ట్రీట్స్ అండ్ ప్రీచ్ ద గాస్పెల్ ఇన్ ద స్ట్రీట్ లేకుంటే వీధుల్లోనికి వెళ్లి స్వార్థన ప్రకటించడం వీధుల్లో ప్రకటించడం అండ్ వి థింక్ వి హావ్ బోర్న్ విట్నెస్ టు క్రైస్ట్ మనం అనుకుంటాం క్రీస్తు వరకు సాక్షిగా ఉండడానికి రీతిగా చేస్తున్నాం దట్ ఇస్ గుడ్ బట్ దట్ ఇస్ నాట్ ఎనఫ్ అది మంచిదే కానీ అది సరిపోదు జీసస్ ప్రీచ్ ఓన్లీ ఫర్ 3 and a half years యేసు ప్రభు వారు కేవలం 3.5 సంవత్సరాలు మాత్రమే బోధించారు but he was a witness for 33 and a half years aithe 33 nara samvatsaralu aina sakshiga unnaru remember that that he bore witness with his mouth only for about 3 and a half years idi nyapakam pettukondi aina note tho cheppinatundi sakshyam kevalam 3 nara samvatsarale but by his life he witnessed for 33 and a half years aithe aina jeevitham dwara choopinchinatundi sakshyam 33 nara samvatsaralu so that shows that bearing witness with our life is 10 times more important than bearing witness with our lips adhe em chupistundante mana note tho sakshyam cheppe danikante jeevitham dwara sakshyam chevu chupinchatam ane tetvandi 10 antala adhikanga undali so if you bear witness with your lips to jesus christ ganaka yesu christ prabhu ani gurinchi mee note tho pedavul tho meer sakshyam isthe and at home you live just like all the other heathen people aithe inti dagara unnappudu vere itara anya janangam etla jeevisthunnaro meeru kuda atlane jeevisthunte then you are not a witness for jesus christ dan adhyam entante christu prabhu varu koraku meeru saakshi kaadu then you are a 10% witness because you are only speaking with your mouth meeru kevalam note tho maatrame meeru 
మాట్లాడుతున్నారు సాక్ష్యం చెప్తున్నారు కనుక నూటికి పది శాతం మాత్రమే చేస్తున్నారు అండ్ ఇఫ్ యూ బేర్ విట్నెస్ విత్ యువర్ మౌత్ టు క్రైస్ట్ అండ్ యూ డోంట్ బేర్ విట్నెస్ విత్ యువర్ లైఫ్ దెన్ ఇట్ ఇస్ బెటర్ నాట్ టు సే ఎనిథింగ్ మీరు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి నిమిత్తమే కేవలం నోటి మాటతోనే చెప్తూ జీవితం ద్వారా చూపించకపోతున్నట్టయితే ఇది చెప్పడం కూడా మంచిది కాదు బికాస్ వి ఆర్ బ్రింగింగ్ దిస్ ఆనర్ టు క్రైస్ బై ద వే విల్ ఎందుకంటే మనం జీవించే విధానాన్ని బట్టి క్రీస్తు ప్రభు వారిని అగౌరవపరుస్తున్నాం గణహీనపరుస్తున్నాం సో జీజస్ సెట్ యూ ఆర్ టు బీ మై విట్నెసెస్ ఇన్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ కనుక యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు మీరు భూమిలో ప్రతి ప్రాంతంలోనూ ప్రతి చోట కూడా మీరు నాకు సాక్షులు కాదు సో వాస్ జీజస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కాకినాడ కనుక యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి కాకినాడ అంటేనే శ్రద్ధ ఉందా యా కాకినాడ ఇస్ ఆల్సో మెన్షన్ హియర్ ఇన్ వర్స్ 8 మరి ఇక్కడ ఎనిమిదో వచనంలో కాకినాడ గురించి కూడా చెప్పబడింది ఇక్కడ బికాజ్ ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఎందుకంటే భూమి అంతటా భూదిగంతముల వరకు అని అక్కడ ఒక మాట ఉంది అండ్ హి సెడ్ దట్ 2000 ఇయర్స్ అగో అది మిలియన్ లక్ 2000 సంవత్సరాల పూర్వం అని చెప్పారు హి కుడ్ లుక్ ఇన్ టు ద ఫ్యూచర్ అండ్ సీ all the people who will believe in his name in kakinara aina bhavishyathulo chodagaligaru tana naamunandu vishwasam unche tetuvanti pradulu entha mandu untaro ye prantallo kakinara lo unna vaadu kuda he was thinking of you also aina mimmunu gurinchi kuda talasthunnar and he was thinking of us saying you must be my witness meeru na part of the earth mee bhoodigantamulo varaku meeru naaku saakshuluga undali ane tetuvanti maatanu prabhu varu cheptunnar I believe there's a great need for us to hear this message in India today. మరి దినాన్ని భారతదేశంలో ఈ వర్తమానం వినవలసినటువంటి ఎంతో గొప్ప అవశ్యకత ఉందని అనుకుంటున్నాను. Our life and the way we live must be so different from the life of everybody in the world. మన యొక్క జీవితము మన జీవించే విధానము లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల జీవితం కంటే ఇది ఎంతో విభేదంగా మార్పుగా ఉండాలి. That is how we show that the lord jesus is greater than all the other gods on the earth aa reethiga manu chupinchagalugutam yesu christu prabhu varu bhoomi meda unnatundi itra devathulu andarakante kuda vyachesamainatundi vaadu see this is one of the things that they used to say in the old testament ee paathana bandhalo cheppanatundi maata idu okati see in exodus in chapter 15 nirgama kaana 15th adhyayalo verse 11 11th vachana it says here who is like thee among the gods o lord who is like the majestic in holiness awesome in praises working wonders yehova velpulalo ni vanti vaadevadu parishuddhatanu patti nevu mahaniyudu suti kirtanalu patti poojyudu adbhutamulu cheyi vaadavu nee vanti vaadevadu one of the reasons why god did wonders in israel was to show the whole world that he was the true god but israel lo anekam enatundi adbhutamulu devudu cheyataniki kaaranam entante lokamantriki kuda aina satyavantulaina atundi devudani chupinchadaniki see another verse in 1 kings chapter 8 mariyoka maadu chudandi modati rajulu grantham 8th adhyayam 1 kings chapter 8 modati rajulu 8th adhyayam verse 23 23rd vachana here it says solomon is praying the prayer at the dedication of the temple అక్కడ ఆలయాన్ని ప్రతిష్ట చేసేటప్పుడు సులోమాను ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అని ఈ ప్రేస్ లైక్ దిస్ ఆయన ఈతగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఓ లార్డ్ ది గాడ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ దేర్ ఇస్ నో గాడ్ లైక్ ది ఇన్ హెవెన్ ఆర్ ఆన్ ఎర్త్ బినీత్ హూ కీప్స్ కవెనెంట్ అండ్ షోస్ లవింగ్ కైండ్నెస్ టు యువర్ సర్వెంట్స్ యెహోవా ఇజ్రాయెలుల దేవ పైన ఉన్న ఆకాశం అందైనను కిందన ఉన్న భూమి అందైనను నీ వంటి వాడి నీ వంటి దేవుడు ఒకడును లేడు పూర్ణ మనసుతో నీ దృష్టికి అనుకూలముగా నడుచు నీ దాసుల విషయమై నీవు నీ నిబంధనను నెరవేర్చు కనికరం చూపుతుండు వాడవైనా సో దిస్ వాస్ అ గ్రేట్ ఎంఫసిస్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ దట్ అవర్ గాడ్ ఇస్ గ్రేటర్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది అదర్ గాడ్స్ ఆన్ ది ఎర్త్ దానికి పాతన బంధంలో ఉన్నటువంటి నొక్కి చెప్పినటువంటి మాట ఏమంటే మన దేవుడు లోకంలో ఉన్నటువంటి ఇతర దేవతల అందరికంటే కూడా వేరే వెచ్చసమైనటువంటి వాడు we know that many many people worship idols మనకు తెలుసు అనేక మంది ప్రజలు విగ్రహాలను ఆరాధిస్తుంటారు is our god greater than those idols మరి మన దేవుడు ఆ విగ్రహాల కంటే అధికమైనటువంటి వాడా గొప్పవాడా we will all say yes but and all and cheptam but then we must show by our life that our god is greater than the gods of the heathen అయితే మన యొక్క జీవితం ద్వారా మనం చూపించాలి అన్య జనుల యొక్క దేవతల కంటే మన దేవుడు గొప్పవాడు మరి ఒక వచనం చూపిస్తున్నాం ఇరిమియా గ్రంథం పదవ అధ్యాయం జర్మాయ్ చాప్టర్ టెన్ ఇన్ వర్ సిక్స్ ఇరిమియా పదవ అధ్యాయం ఆరో వచనం దర్ ఇస్ నన్ లైక్ ది ఓ లార్డ్ దావ్ ఆర్ గ్రేట్ great is thy name in might who would not fear the o king of the nations jehovah ninnu polina vaadu evadnu ledu nevu mahatmyamu galavadu nee shauryamunu patti nee naamamu ganamaina daayanu and he says concerning all the other gods and idols 
మరి ఇతర దేవతలన్నిటిని గురించి కూడా విగ్రహాల విగ్రహాలను గురించి కూడా ఆయన చెప్తున్నాడు వర్స్ ఎయిట్ ఎనిమిదవ వచ్చిన దే ఆర్ ఆల్ టుగెదర్ స్టూపిడ్ అండ్ ఫూలిష్ ఇన్ దర్ డిసిప్లిన్ అండ్ డిలూషన్ దర్ ఐడల్ ఇస్ వర్డ్ జనులు కేవలము పశుప్రాయులు అవివేకులు బొమ్మల పూజ వలన వచ్చి జ్ఞానము వ్యర్థము ఇట్ సెల్స్ ఇన్ వర్స్ నైన్ దే టేక్ సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ అండ్ గెట్ అ గోల్డ్ స్మిత్ అండ్ మేక్ దిస్ ఐడల్ దే ఆర్ ద వర్క్ ఆఫ్ స్కిల్డ్ మెన్ తొమ్మిది వచ్చినలో దర్శీష నుండి రేకులుగా సాగొట్టబడిన వెండియు ఉపాధి నుండి బంగారమును తెత్తురు అది పని వాడి పనియే కదా పోతపోయేవాడు దాన్ని చేసిన బట్ ద లార్డ్ వర్స్ట్ టెన్ ఇస్ ద ట్రూ గాడ్ ఇస్ ద లివింగ్ గాడ్ ఇన్ ది ఎవర్ లాస్టింగ్ కింగ్ పది వచ్చిన యహోవాయే నిజమైన దేవుడు ఆయనే జీవముల దేవుడు సదాకాలము ఆయనే రాజు సో ఇన్ అవర్ కంట్రీ వేర్ వి లివ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ బై అవర్ లైఫ్ అండ్ అవర్ విట్నెస్ వి మేనిఫెస్ట్ that Jesus Christ is greater than everything and everyone on earth. దరక మన జీవించేటటువంటి మన దేశములో మన మాటల ద్వారా మన జీవితం ద్వారా మన దేవుడు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఇతర దేవతల కంటే అన్ని విగ్రహాల కంటే గొప్పవాడు వాస్తవమైన వాడు అనేటటువంటి సంగతిని మనం చూపించగలి ఉండాలి. Say when you have a problem in your life. చూడు మీ జీవితంలో మీకు ఏదైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు and that other man who worships some heathen god or idol he has a problem in his life ayne devathulano vigrahal aaradhinche vyakti thana kuda oka samasya untundi okay he has a he goes and prays to his idol athana velli aa vigrahalaku mokutadu but it says here there these idols they cannot see and they cannot hear they cannot speak verse 5 like a scarecrow in a cucumber field they cannot speak they must be carried they cannot walk don't fear them ఇక్కడ ఇర్మియా గ్రంథం పదవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చినలో ఉంది అవి తాటి చెట్టు వల్లే తిన్నావు అన్నవి అవి పలుకవు నడవ నేరవు అవి వాటిని గనుక వాటిని మోయవలసి వచ్చిన వాటికి భయపడకుడి అవి హాని చేయ నేరవు మేలు అవి మంచి చేయలేవు హాని చేయలేవు అది ఏదో చెక్కతోనో లేకుంటే బంగారంతోనో చేసినటువంటి పోత విగ్రహం బట్ వీ ప్రే టు దింగ్ గాడ్ అయితే మనం జీవం గల దేవుని ప్రార్థిస్తాం does he hear you i have written ada if he also you, does not hear your prayer oka vela aayina kuda mee prarthana venakapothe and he does not answer your prayer mee prarthana job evakapothe then your god is just like the gods of the heathen appudu mee devudu anni janna devathulu vanti vaade isn't it supposing we say our god is different athe kada mana anta maa devudu vere gopa vaade cheptam but when we pray he also does not speak he also does not answer he also does not solve our problems aithe mana prarthana chesinappudu aayane em vendam ledu aayane em maatladam ledu prarthana javab evatledu mana samasyalaku pariskaram cheyatledu and our god is also like their god mana devudu kuda vaala devata madrigane unnadu and then we are discouraged and we are gloomy and depressed because we say oh, nobody there to solve my problem appudu mana ento nirutsa padipotam ento krumudallo untam evaru nam samasyanu pariskarinche vaalu leru antam So when a Christian is discouraged and depressed saying oh I've got a problem but there's nobody to solve my problem Kalu oka Christudu nirutsaha padipoyi krungudallo undipoyi na samasyanu parishtinchu vaalu evaru leru anukuntunte Then what is he saying Appudu enti ante em cheptunaru antu He's saying my god is also helpless he cannot hear he cannot speak he cannot do anything just like the gods of the heathen Aa vidhanga pravartinchadam dwara nu em cheptunaru ante maa devudu kuda ayane vendam ledu ayane javab evatam ledu na samasyanu pariskarinchatledu aa anni devulaki devathulake maa devuniki em kada ledu anipothu I am sorry to say that that is the testimony of so many who call themselves believers Neno ento ento chintistu cheptunaru viswasalanetattu vaalu aneka mandi jeevithala saakshyam itla undi You saw all these verses that we read just now Aithe ippude mana chadinatundi vachanalanni chuste Who is like unto the O God O Deva nee vanti vaade vadu There is no one like that in the whole earth Ee sarva prapanchulalu kuda nee vanti vaade ledu These are all idols they just they can't see they can't speak they can't walk they can't do anything Veedu ee vigrahala aaradhisthunaru chodalevu nadavalevu palakalevu em cheyalevu And there's a verse which says those who worship them become like them Devunu vakyamlo oka vachanam unde daani pujinche vaallandaru kuda vaati vanti vaalaru But if we worship the true god aithe nijamaina devunni aaradhiste we will become like him Aayanu poli unta mana So it's very important that our witness by our life shows that we have a loving father in heaven ganaka mana yokka jeevithun dwara manam chupinche tetuvanti sakshyamu manannu preminche tetuvanti prema gala tandri paralokamulo unnadani chupinchadam chaala pramukhyam and that is why god allows so many difficulties and problems to come into our life andunu batte mana jeevithallo anekamaina tetuvanti kashtalu samasyalu raavataniki devudu anumatistaru supposing you have no problem and those heathen have no problem then how can you find out which is the true god okavali meeku samasya lekapoyi anijanulaki samasya lekapoyinattaithe nijamaina tetuvanti devudu atla nirupinche atla but when you have a problem and they have a problem then we can show who has got the true god aithe meeku oka samasya unnappudu vaalaku oka samasya unnappudu evaru nijamaina devudu anu chupinchagalu 
We read in the Old Testament that uh, once Elijah challenged all the worshippers of idols. మరి ఒకసారి బదన బదన మనం చూస్తాం ఎలియా విగ్రహారాధకులు అందరికీ ఒకసారి సవాల్ చేసినాడు. And see what happened there in 1 Kings chapter 18. మొదటి రాజులు 18వ అధ్యాయంలో అక్కడ జరిగినటువంటి సంగతి ఏంటో మనం చూస్తాం. We don't want to read the whole chapter but sometime when you get time you must read this chapter. మీ ఈ అధ్యాయం అంతా ఇప్పుడు చదవలేం గాని మీకు ఎప్పుడైనా సమయం ఉన్నప్పుడు ఈ అధ్యాయాన్ని మీరు చదవండి. In 1 Kings chapter 18 మొదటి రాజుల గ్రంథం 18వ అధ్యాయంలో there were about 850 priests of the false gods మరి 850 మంది అబద్ధ ప్రవక్తలు ఉన్నారు 850 850 and on the side of the true god was one man మరి నిజమైనటువంటి దేవుని పక్షంగా ఒక్క మనుషుడు ఉన్నాడు అంతే you know one man with god is greater than millions of people without god చూడండి దేవుడు కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక్క మనిషి అనేక కోట్ల కొలది దేవుళ్ళు లేని వాళ్ళ కంటే ఇతను గొప్పవాడు సో దట్స్ వాట్ వి సీ ఇన్ 1 కింగ్స్ చాప్టర్ 18 మొదటి రాజుల గ్రంథం 18వ అధ్యాయంలో ఇదే చూస్తాం and what elijah said was elia ఏం చెప్పాడు అంటే now we want to find out who is the true god ఈ నిజమైనటువంటి దేవుడు ఎవరో మనం ఇప్పుడు కనుగొదాం and he told these people all these 850 prophets ఆ 850 మంది అబద్ధ ప్రవక్తలతో చెప్పాడు verse 24 24వ వచనంలో you call on the name of your god and i will call on the name of the lord తర్వాత మీరు మీ దేవత పేరును బట్టి ప్రార్థన చేయండి నేనైతే యహోవా నావును బట్టి ప్రార్థన చేయను ద గాడ్ హు ఆన్సర్స్ బై ఫైర్ హి ఇస్ గాడ్ ఎవరైతే అగ్ని ద్వారా జవాబిస్తాడో ఆయనే దేవుడు లిసన్ టు దిస్ ఇది వినండి జాగ్రత్తగా ద గాడ్ హు ఆన్సర్స్ దట్ ఇస్ ద ట్రూ గాడ్ ఎవరైతే జవాబిస్తారో ప్రార్థనకి ఆయనే నిజమైన దేవుడు డిడ్ యు రీడ్ దట్ ఆ చదివారా the god who answers that is the true god evaraithe jawabistharo aayne nijamaina devudu supposing you have a god who does not listen to your prayer and does not answer your prayer oka vela meeku oka devudu unnadu aayne mee prarthana vendam ledu prarthana jawab ivvaledu and because of that you are discouraged and gloomy and depressed in your life daani vatti mee oka jeevithamlo entho nirutsa padipoyi kungudallo nerasanga undaru all the heathen people they also have a god who does not listen does not answer their prayer and these are the 20 people all the people are also the gods they also don't answer their prayer they don't answer their prayer why should we ask them to come to our faith can we have faith in our faith and not ask them to come because our faith is not any better than their faith yet kind of our faith is not any better than their faith we have a god who does not answer they have a god who does not answer mark devu unna ye prarthana jawab ivvaledu vaalla devata prarthana jawab ivvaledu that's no use inviting them to our faith in that case garga oka vela paristhi la unnatayithe vallu nochi mana vishwasanni pattukomanto em upayogam ledhu but when we are really born again and become children of god aithe manam nijanga tirigi janminchi devuni bidalu ayinappudu we have a tremendous privilege manaki entho oka pashaktivantamaina tondi aadikyam undi all of a sudden we get a father akasmatiga mana mana yokka tandri manaku kaliguntam till then we were like orphans antha varaku kuda anadalaga undina yeah you think of some poor child whose parents are dead and who is begging on the street and eating from the rubbish bins here mir anukondi kallidandru lenatundi pedavallu lenatundi pillalo vaala anathalaga unnaru thalli ledhu tandri ledhu aa veedullo akkada akkada adukune aa chetta kundilo unnade tintunar 10 15 years like that his skin and bones eating from the rubbish bins padi padihena samasralaga atlanti tindu tintu bayita padaisina vanni yerukun tintu vaalaku asalu shareeramlo maamsam ledhu emukulu gullu ganipistha and then one day some rich man feels sorry for him and says you come not as my servant come as my son in my house atuvante paristhithilo evarana oka thanikudu vaalla chusi vaalla endu jali padi nu ma intigira edo parivaliga untana kaadu na kumaruduga untana kaadu anipistadu you think there'll be a difference in that boy's life mara abai jeevithamlo maarpu osthundi ani meer anukuntara oh what a difference that will be it will be like uh, light and darkness mari entha goppa maarpu ochestunnante chekatiki veliguku entha bhedam untundo antha bhedam ochestundi now he can wear proper clothes adaru chappudu manchi vastralu dharinchagalu now he can eat good food manchi bhojana bhojestadu now if he has a problem he doesn't have to wonder whom to go to he can tell his father mara aniki edana samasya ichinappudu dani gurinchi em chintinchakkaraledu tan tandri tho cheppagalledu you see the same boy after one year and he is completely different adhe pilladu oka samasaram ayyariki poorthiga maaripothadu and he is you ask him you see him after one year and you don't know what happened and you say how did you change mari oka vali em jarigindho meeku teliyadu oka samasaram ayin tarvata meeru chustaru akasmaat adugutaru enti em ayindi nikintha maarpela vachindani he says 15 years i was an orphan 
నో ఐ గాట్ ఆయన అంటాడు పదిహేను సంవత్సరాలుగా నేను అనాథగా ఉండినాను నాకు ఇప్పుడు ఒక తండ్రి ఉన్నాడు ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు నా తండ్రి దగ్గర నేను వెళ్తాను టిల్ దెన్ ఇఫ్ ఐ హెడ్ ప్రాబ్లమ్ ఐ నీడ్ ఇట్ ఫుడ్ ఐ నో బట్ ఇట్ గో టు అంతవరకు నాకు ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆహారం కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలియదు ఆహారం ఎక్కడ ఎవరిస్తారో తెలియదు that is the difference when a man becomes born again oka vyakti tirigi janminchinappudu vache tetuvandi marpu ide that now we give guts we got somebody we can go to ippudu evaranna manaku edana samasya ichinappudu avasaram vachinaadu manu velle tetuvandi vyakti unnalane dhairyam manaku undi god who answers prarthanaku jawab icche tetuvandi devudu unnadu so we read here that elijah said okay we'll find out the god who answers is the true god ikkada eliya cheppe daniki jawabanu gurinchi manu ikkada chustam manu and then the people said yeah that's a good idea verse 24 24 vachanalo prajalu annaru idu chaala bhagane undi sangathane then we read that those people prayed and prayed and prayed and prayed and prayed for maybe 6 7 8 hours sarvata aa prajalu annaru kuda prarthana chesi prarthana chesi mora petti mora petti mora petti 6 7 8 gantalu varaku mora petti shouted they jumped they made a lot of noise vaali ento harichar gantulu vesar kaakalu vesar emo chestunnaru we read here ikkada chaduthunam they cried verse 28 with a loud voice and they jumped on the altar verse 26 28th verse lo varu marigattiga kekalu vechu tarvata 26th verse lo chivara bhagamlo gantulu ve modalu pettidi verse 28 they cried with a loud voice 28th verse lo marigattiga kekalu vechu and after midday verse 29 they raved until the evening 29th verse lo ee prakaramu madhyahanamaina tarvata అస్తమయ నైవేద్యం అర్పించి సమయం వరకు వారు ప్రకటన చేయి వచ్చింది చూడండి ఎంత దీర్ఘ ప్రార్థనలు చేశారో మొదలుపెట్టారు సిక్స్ అవర్స్ ఆరు గంటలు ప్రేయర్ మీటింగ్ విత్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పీపుల్ షౌటింగ్ అండ్ యాలింగ్ మరి ఆరు గంటల సమయము ఇది ఎంతో గొప్ప ప్రార్థన కూడికగా ఈ ఎనిమిది వందల యాభై మంది ప్రజలు మొరపెడుతూ వస్తున్నారు నా సమ్ క్రిస్టియన్స్ ఆల్సో థింక్ దట్ ఇఫ్ యూ షౌట్ అండ్ యాల్ దట్స్ అ వండర్ఫుల్ ప్రేయర్ మీటింగ్ మరి కొంతమంది క్రైస్తవులు అనుకుంటారు ఈ రీతిగా గట్టిగా అరవటం కేకలు వేయటం ఇది చాలా గొప్ప ప్రార్థన కూడా కాదు ద గాడ్ హు ఆన్సర్స్ దట్ ఇస్ ద ట్రూ గాడ్ నాట్ just shouting and yelling edo gatiga kekala veyadu aravatam kaadu ye prarthanaku devudu jawabisthunado adi nijamainatundi prarthana but it says at the end of all this shouting and yelling verse 29 last part there was no voice no one who answered no one who even paid any attention veelanta prarthana chesina kekala vesina 29th vachana chivara bhagamlo maata ayinano pratyuttaram ichu vaadainano lakshyam chesina vaadainano lekapoyano then elaija came appudu eliya vachadu he said okay let's pray సరేమన ప్రార్థన చా ప్రార్థన చేస్తాను అండ్ హి ప్రేడ్ వి రీడ్ ఇన్ వర్స్ 36 అండ్ 37 సచ్ అ బ్రీఫ్ ప్రేయర్ ఇట్ టేక్స్ లెస్ దెన్ హాఫ్ ఎ మినిట్ 36 37 వచనాలు మనం చూస్తే ఈయన చేసిన ప్రార్థన ఎంత క్లుప్తంగా ఉంది అంటే ఒక ఆరు నిమిషం పట్టింది అంటే యు రీడ్ వర్స్ 36 అండ్ 37 ఇట్స్ ఓన్లీ అబౌట్ 15 20 సెకండ్స్ మరి 36 37 వచనాలు మీరు చదివితే 15 20 సెకండ్లు మాత్రమే సమయం పడుతుంది దానికి అండ్ గాడ్ ఆన్సర్డ్ దేవుడు జవాబు ఇచ్చాడు వై డిడ్ గాడ్ ఆన్సర్ ఎలైజా ఎందుకు నాట్ ఆల్ దోస్ అదర్స్ మరి దేవుడు ఏలియాకు ఎందుకు జవాబు ఇచ్చాడు మిగతా వాళ్ళు చేస్తే దానికి జవాబు రాలేదే ఐ విల్ టెల్ యు ది ఆన్సర్ ఇన్ ది బైబుల్ బైబిల్ లో ఉన్నటువంటి జవాబు నేను చూపిస్తాను వై డస్ గాడ్ లిసన్ టు సమ్ పీపుల్స్ ప్రేయర్ అండ్ హి డస్ నాట్ లిసన్ టు అదర్ పీపుల్స్ ఎందుకు దేవుడు కొంతమంది చేసే ప్రార్థనలు వింటున్నాడు కొంతమంది చేసే మొర వినడం లేదు సి సామ్ 66 కీర్తన 66 సామ్ 66 కీర్తన 66 అండ్ వర్స్ 18 18వ వచనం Here it says if I regard iniquity in my heart the Lord will not hear me but certainly God is heard he has given heed to the voice of my prayer verse 19 Na hrudayamulo 18వ వచనం 19వ వచనం 66వ కీర్తన Na hrudayamulo nenu paapamulo lakshyam chesinaadla Prabhu na manavi vinakapovunu nischayamuga devudu na manavi angeekarinchunadu aayana na vijnapana aalakinchunadu So here we read David saying but God has heard my prayer ayya ikkada david antunadu devudu naa prarthana vinnadu because there is no sin in my heart edukade naa hrudayam le paapam ledu but if there is some sin in my heart oka vela naa hrudayam ledana paapam unte and god will not hear devudu aa prarthana vinnadu see prayer is like uh, speaking on a telephone mari prarthana anedi etla untundante edo telephone lo maatladinatuga untundi and when there is sin in my heart naa hrudayam le paapam unte it is like the telephone line to god is cut mari aa telephone line devudu katrin chestunadu Oh see if your telephone line is cut and you keep on phoning there is no me uh, telephone no connection me telephone wire lu kattrinchesaru anukondi entha sem maatlaadandi gaani dana connection ledu avathara galadam ledu 
God is not hearing. దేవుడు వినలేదు. That's what happens when sin comes into the heart. హృదయంలో పాపం వచ్చినప్పుడు ఇదే జరుగుతుంది. So if and it is not outward sin. ఇది బాహ్యంగా కనిపించేదే కాదు పాపం. What does it say here? If I got sin in my heart, ikkada I just think something bad in my heart, then the lord will not hear me ikkada na hrudayamulo nenu paapam lakshyam chesina ela ante na antarangamulo ekkadana tappu ga nenu aalochisthunnataithe devudu dana prarthana venadu you may not have said anything bad okali meer em notho tappu chediga cheppakochu you may not have done anything bad lekunte edu chediga cheyakochu but in your heart you just thought some bad thing aithe me hrudayamulo maatram edo chedi vishayanni meer లక్ష్య పెడుతున్నారు మేబీ సమ్ బ్యాడ్ థాట్ అగైన్స్ట్ అనదర్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ ఒకవేళ వేరే సహోదరుని గురించి గానీ సహోదరుని గురించి గానీ ఏదైనా చెడు తలంపు మీ హృదయంలోకి వచ్చింది ఆర్ యు ఇండల్జ్డ్ ఇన్ సమ్ డర్టీ థాట్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ లేకుంటే అసభ్యకరమైనటువంటి తలంపులు మీ హృదయంలో మీరు అనుమతిస్తున్నారు అండ్ యు డోంట్ కన్ఫెస్ ఇట్ దాని ఒప్పుకోవట్లేదు ఇట్ కమ్స్ అండ్ యు ఇండల్జ్ ఇన్ దట్ సిన్ అండ్ యు డోంట్ కన్ఫెస్ ఇట్ అది వస్తుంది హృదయంలోకి వస్తుంది దానిలో నిమగ్నమైనారు కానీ దాని ఒప్పుకొ ఒప్పుకోవట్లేదు ఇఫ్ యువర్ హార్ట్ గాట్ డిఫైల్డ్ బై సిన్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు క్లీన్ ఇట్ మరి మీ యొక్క హృదయము పాపంతో అది అపవిత్రపరచబడి ఉంటే దాన్ని శుద్ధపరచుకోవడం సులు ఇఫ్ వి కన్ఫెస్ అవర్ సిన్స్ గాడ్ ఇస్ ఫేత్ఫుల్ టు క్లెన్స్ అస్ మన పాపమును మనం ఒప్పుకొనేట్లా దేవుడు నమ్మదగిన వాడు మనల్ని శుద్ధీకరిస్తాడు ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్లెన్సెస్ అస్ ఫ్రమ్ ఆల్ సిన్ యు డోంట్ కన్ఫెస్ ఏ సిన్ దట్ ఇస్ నాట్ ఫర్గివెన్ నువ్వు గనక ఆ పాపాన్ని ఒప్పుకోకపోతే దానికి క్షమాపణలేదు ఎనీ సిన్ ఏ పాపమైనా గాని any sin can be forgiven ye paap mana kshamanchapadutundi we you don't confess that will not be forgiven aithe meer uppukokapothe maatram ad kshamanchapadadu so supposing in the 20 years ago you committed a sin oka vela 20 samvatsaralaku poorvam meer edana paapam chesaru anukunte 20 years ago 20 samvatsaralaku poorvam but you don't confess it aithe meer uppukotle that even after 20 years is not forgiven 20 samvatsaral tarvata kuda ad kshamanchapadaledu now i want to tell you you better get it forgiven before jesus comes again nenu meetho cheptunanu yesu christu prabhu var mala rendo raakalo raaka mundhe meer danni uppukoni kshamaapan pondatam ad is even if you committed 50 years ago it will come up in that day ledantaithe 50 samvatsaralu 50 samvatsaralu poorvam chesina paapamaina gaana adina nakka vastu sometimes we think because the sin was committed long ago i have forgotten it other people have forgotten it and god has also forgotten it konni saarlu man anukuntam nen chesina tondi paapam eppudu chesano nenu marchipeyano itara manushulu marchipeyaru ga devudu kuda marchipeyadu anukuntam okay maybe you have forgotten it and other people have forgotten it but god has not forgotten okka nu marchipovachu vere prajalu marchipovachu devudu maatram marchipoledu we have to confess sin mano paapa nu uppukovali i'm not saying that we have to confess every single sin we ever committed in our life because that is impossible mane yokka jeevithamlo chesina twenty prathi paapa nu okkokati uppukovali nenu cheppatledu adi asaadhyam endi but we must confess whatever sin comes to our mind aithe mana manasuloki emaithe paapam vastundo kanipistundo dani uppukovali supposing the holy spirit is reminding you right now as we are as you are listening to the message about some sin in your life that is not confessed oka vela ee vartamana vintu untundaga mee jeevithamlo chesinatundi paapam oppukonatundi paapanni parishuddhaatma devudu meeku ippudu jnapakam chestunnadu anukondi you know what you should do em cheyalo telusina you must confess it lord i agree i am a sinner i did that wrong thing nenu oppukovali prabha nenu oppukuntunnano nena paapam chesanu nena tappu chesanu ane satyanni devu daru i take the blame aa ninda nenu ponnu aa mele veskunna i don't want to put the blame on somebody else vere vaalla meda ninda mopadam ledha if you put the blame on somebody else god will not forgive you yavara meda ee ninda mopeste devudu manalu kshamanchadu to confess our sin means i take the blame maa mana paapanu uppukottam ante adi aa nera mana meda veskottam you know what was the sin of adam adam chesina paapam edo telusina when god asked him devudu adigi have you eaten of the tree i told you not to eat mari devudu adigina appudu nenu tinavaddan cheppinatundi vruksha phala nenu tinnava ani adigide he didn't take the blame తన మీద నేరం మోపుకోలేదు ఈ పుత్ర బ్లేమ్ ఆన్ హిస్ వైఫ్ అవ మీద తన భార్య మీద పెట్టాడు నేరం అండ్ వి ఆల్ హావ్ దట్ టెండెన్సీ మనందరికి కూడా ఇటువంటి మనస్తత్వం ఉంది వి డు సంథింగ్ రాంగ్ అండ్ దెన్ వి ట్రై టు పుట్ ది బ్లేమ్ ఆన్ సంబడి యా ఏదో తప్పు చేసి దాన్ని ఎవర మీద రుద్దాలో చూస్తూ ఉంటాం ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ చిల్డ్రన్ ఏదో పిల్లల మాదిరిగా వెన్ చిల్డ్రన్ ఫైట్ పిల్లలు కొంచెం కొట్లాడుకుంటారు దే విల్ ఆల్వేస్ సే ఇట్ ఇస్ హిస్ ఫౌల్ వాళ్ళ అంటే ఎప్పుడు అంటారు వాళ్ళే తప్పు చేశారు అంటారు ఆంట్ యువర్ చిల్డ్రన్ లైక్ దట్ ఒక మీ పిల్లలు అట్లా లేరా supposing two of your children are fighting okavaru mee intlo ittara pillalu potladukunnaru anukunta and you ask them one of them why are you fighting varlo oka nadagandi enduku meer potladukuntaru ani will child say i'm sorry that is my fault naade tappu ani evarana ye bidda ani cheptada have you ever heard a child say that ippudana ye bidda ani atla cheppamani unnara ledhu they always say he hit me first or he did something vaalu eppudu em antaru ante mundu vaale kottadu nannu lekunte vaale edo chesadu appudu nenu chesanu antaru where did they get learned that ekkada nerchukunnaru ee godavanta they got it from adam adam daggara nunchi vachindi idi they got it through you from adam adam daggara nunchi mala bee dwara mee pillalu vachindi because adam also said that when god asked him did you do that he said no my wife only did it yendu bee chesava ani devudu adam adigithe ledu ledu na bhari chesindani avudu meda pettadu so if you do that 
then your sin will not be forgiven. Atla ganaka meer cheste aa paapam kshamanchabadadu. See for example some women they are always blaming their husbands. Udaharan chudandi kontha mandi streelu eppudu bartala meda nera avarpadu chestuntaru. My husband is like this and he does that and he gets drunk and he does this and he does the other thing. Na bartha ela unnadu manchodu kadu eppudu taagutu vastadu kodtadu edo itlanti vani cheptaru. You will never be forgiven. Meeku kshamapana ledu. Because you are always blaming your husband. Yedukandi yatha seepu me bartha meda nera avarpadu chestaru. Like that some husbands they are always blaming their wife. Atlane kontha mandi bartala emtandi eppudu chusina bhariyal meda nera avarpadu. Oh brother you don't know my wife is like this she does that she does the other thing. stop blaming everybody ne papa ne uppukottavante motta modata evvara meda ninda veyatam aap chesaru and then god will hear you appudu devudu mee prarthana vintadu then you will be able to say my god is not like those idols appudu meer cheppagalukuntaru naa devudu aa vigrahalu antu vaadu kaadu ani why is it so many christians yes. they cannot testify that i've got a god who answers prayer enduku aneka mandi christulu sakshi cheppalekottunnaru naa prarthanaku jawab icche devudu naaku unnadu ane sangathanu cheppalekottunnaru you look at your life my brother sister how yes. many prayers you prayed and 99% of them god doesn't answer no mana sahodarulara sahodarilara enni saarlu enni prarthanalu meer chesaru vaatlo 199 paallu jawab raavadam ledhu so that is what that man also says who prays to idols mara vigrahalaku prarthana chesedu kuda aa vyakti kuda atlanu antunadu i prayed to that idol 100 times nenu vanda saarlu prarthana chesana vigrahanikya and one of those things accidentally something happened maybe my idol answered it but what lo edanna oka vela akasmathuga edano chinna sanga jarigindani ankonde na vigrahame naaku prarthana jawabichindanta that's what he says adhe antunadu and the same thing you say adhe meer kuda antaru i prayed 100 prayers to my god na devuniki 100 prarthana chesanu one of them got answered what lo oka daniki jawabichindanta how is your god greater than the gods of those idols mara vigrahalaku unnatundi pratimalu kante mee devudu ye reethiga gopavadu no listen to this dinu vinandi isaiah chapter 58 yeshaya grandam 58 here is another reason why god does not answer prayer devudu enduku prarthanalaku jawab ivvatam ledho mari oka kaaranam pray and nothing happens mana prarthana chestunna evi jaragatledu and thereby you show that your god is no better than all the other gods in the world tadwara mee devudu lokamulo unnatundi itara devathulu kante ye maatramu gopavadu kaadanu chupistunnaru I believe we must take this very seriously. ఈ విషయాన్ని మనం చాలా తీవ్రంగా పరిగణించాలని అనుకుంటున్నా. Now it's true that sometimes God may not give us what we ask for. ఇది సత్యమే కొన్ని సార్లు మనం ఏమైతే అడుగుతామో దాన్ని దేవుడు మనకి ఇవ్వకు. Like I don't give my children everything they ask me for. ఎందుకంటే నా పిల్లలు అడిగిన ప్రతిది కూడా నేను ఇవ్వను. When my children grew up they asked me for so many things. Some things I gave them, some things I didn't give them. నా పిల్లలు ఎదిగినారు వాళ్ళు ఎన్నడ అడిగినారు కొన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చాను కొన్ని ఇవ్వలేదు నేను. But I always answered them. అయితే నేను ఎప్పుడు వాళ్ళకి జవాబు ఇస్తాను. My answer was not always yes. Sometimes it was no. నా జవాబు ప్రతిసారి కూడా అవునని కాదు కొన్నిసార్లు కాదని కూడా చెప్తాను. But I always answered. అయినప్పుడు ప్రతిసారి జవాబు మాత్రం చెప్తాను. Supposing my child asked me something. ఒకవేళ నా బిడ్డ నన్ను ఏదన్నా అడిగారు అనుకోండి. I don't keep quiet. నేను మౌనంగా ఉండను. No. లేదు. I say yes or no. అవును అంటాను లేదంటే కాదు అంటాను. Both are an answer. రెండు రెండు ఏది చెప్పినా జవాబే సో ఐ బిలీవ్ గాడ్ ఆల్వేస్ ఆన్సర్స్ కనుక నేను నమ్మేది ఏంటంటే దేవుడు ఎల్లప్పుడూ జవాబిస్తున్నాడు హి మే నాట్ ఆల్వేస్ సే yes ప్రతిసారి అవనని చెప్పబోవచ్చు ఐ నో దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ ఐ ఆస్క్డ్ ఇన్ మై లైఫ్ గాడ్ నెవర్ గేవ్ మీ హి సెడ్ నో నాకు తెలుసు నా జీవితంలో అనేకమైన సంగతులు దేవుడు అడిగినప్పుడు అడిగినవన్నీ ఆయన ఇవ్వలేదు కొన్నిసార్లు కాదు అని చెప్పాడు జస్ట్ లైక్ ఎ లవింగ్ ఫాదర్ ఐ యాస్ ఎ లవింగ్ ఫాదర్ డిడ్ నాట్ గివ్ ఎవరీథింగ్ that my children ask me endukante nenu premiche tandriga na pillalu adige pratidi kuda nenu evaru vaadu supposing your three year old one day says mummy give me 500 rupee note oka vela meetlo edo 3 samvatsaralu bedda oka roju mamalu adugadu 500 rupees ka note na kote emmaru adugutadu will you say okay here it is take it idu 500 rupees note idu gaani ichestara meeru 3 samvatsaralu pilladiki will you give it istara no evaru you will say no కాదంటారు యు డోంట్ నో హౌ టు యూస్ ద 500 రూపీస్ ఎందుకంటే ఈ 500 రూపాయల నోట్ ఎట్లా ఉపయోగించాలి నీకు తెలియదు ఐ గివ్ యు అ 2 రూపీస్ టాయ్ దట్ యు కెన్ యూస్ నీకు 2 రూపాయల బొమ్మట ఇస్తాను అది సరిపోతుంది నీకు అంట సో సేమ్ వే గాడ్ డస్ నాట్ గివ్ us సర్టెన్ థింగ్స్ which we pray for అదే రీతిగా దేవుడు మనం ప్రార్థించేటటువంటి కొన్ని కొన్ని కావాలనే ఆయన ఇవ్వడు ఈవెన్ సమ్ గుడ్ థింగ్స్ కొన్ని మంచివి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 500 రూపీస్ నోట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఉదాహరణ చూడండి 500 రూపాయల నోట్ అంటే చాలా విలువైనది మంచిదే దట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ థింగ్ అ చెడ్డది కాదు బట్ యు స్టిల్ డోంట్ గివ్ ఇట్ టు అ 3 ఇయర్ ఓల్డ్ బాయ్ అయినప్పటికీ మీ మూడు సంవత్సరాల పిల్లడు కదా ఇవ్వడం లేదు సో సమ్ థింగ్స్ గాడ్ డస్ నాట్ గివ్ బికాజ్ వి ఆర్ నాట్ మెచ్యూర్ ఎనఫ్ to handle it properly endukante konna saarlu dani sariyaina reethiga viniyogichukodaniki antaga edigina vaallam kaaledu manam adiga devudu same way 
like you don't give something good because your child is not yet old enough to handle it properly adhe rithiga meeru mee bidda dani sadvinyoga parichayanta reethiga edagaledu ganaka konni manchi vu kuda ivatam ledanatle gaane i remember when my children were very small they wanted to go to school on the cycle on by themselves naaku nyapukonde na pillalu chaala chinna vallu ga unnapudu school ki cycle meeda vellipothanu annaru i said no you can't go alone you you don't know how to cross the road you'll have an accident ne annaru no cycle meeda vellatanu idu ledu road etla cross cheyalo telledu neeku pramadam jarugutunna one day when they became little older and i know they are mature enough i said no you can go on the cycle aithe oka roju vaalu konju pedda vallu ayin tarvata edigin tarvata cycle atla tokkalo telisin tarvata sare ipudu meer cycle meda vallu cycle cycle is a good thing cycle manchide but at certain age it is not a good thing because they'll go and kill themselves on the road aithe oka vayasu varaku adu manchidu kaadu adichcha vante vellu pramadamlo irukku nanchi putar so same way you ask god for something good god says no you can't get it now you're not mature adhe rithiga devudni kuda meer edana oka manchi daligina appudu devudu antadu oddu idu manchide gaani ipudu kaadu nenu inka edagaledu but our god is a god who always answers aithe mana devudu ellappudu jawab icche devudu is answer to prayer is like these traffic lights chudandi traffic lights ela untayo atla prarthana jawab isthu untadu have you seen these traffic lights traffic lo unna light lu chusara meer road meda how many lights are there enni light lu untayi ikkada three four light lu untayi red yerra rang untundi and there's an orange one taruvatha konju orange color lo green taruvatha pacha rang untundi so they what are the three lights they mean something ganaka ee moodu light liki dan artham emiti red means yerra light vachindante stop aagi povali orange means dan madhyalo pasupu rang vachindante wait vechi undali green means patrang vachindante go vellu so when you pray meer prarthinchinappudu god may shine a red light mari devudu oka sari yerra light chupinchochu no kaadu ani that's not for you adi nee kaadu or orange light saying wait you are not you are not yet ready you got to wait for few more years to be mature oh pasupu rangulo unna light vachindani kodi inkonchu nu vechi undali vechi undali inka edagaledu konta kaalam ayin tarvata neeku anumathistanu or you may shine a green light saying okay you can have pasupu rangu chupinchochu sare nenu dine isthana anumathistanu velochane but god always answers prayer evaru pidi devudu eppudu kuda prarthana jaru say yes or you say no or you say wait aina avunu ani cheptadu lekunte kaalam ani cheptadu lekunte inka konta kaalam nu vechi undali ani cheptadu but if he says nothing evi cheppaledu anukondi that is like these traffic lights where the electricity has failed and nothing is there you don't know what to do traffic light lo yalks current lena pudu aagipoyi ye light undado em cheyala manaku telu you don't know whether to go or you don't know whether to wait you don't know whether to stop vellalo teledu aagalo teledu kase vechi undalo teledu that is like the idols ali vigraha sangatatlo but our god is not like that there is no electricity failure with our god aithe mana devudu vishayalo current lekapodam anedi em undadu we must know that our god is not like all the other gods in the world ee manam erigi undavalsina tondi sangatha entante lokamlo unna andara devathala vanti vaadu kaadu mana devudu god who answers that is the true god prarthana jawab icche tondi vyakte nijamaina devudu and that is why all of us must learn to go to god and ask him adu porke man andaru kuda devun daggiki velli ayina adigeyi nerchukovali as soon as a problem comes in our life mana jeevithallo eppudaina samasya vachinappudu the first thought that must come to our mind motta manathiga mana manasuloku vacheyi thalam pe undante not second thought first thought modati thalam rendodu kaadu let me go to my father with this ee samasya tho na tandri daggiki nenu velthanu now you can go to a doctor you can go to a brother you can go to so many people for okay. help there's nothing wrong you know sahayam koraku a doctor dagiri kalochu oka sahodaru dagiri kalochu evar dagiri kana velochu sahayam anipinchina but before you go to all of them aithe veyallo evar dagiri kana velle mundu first mottamothuga you got to go to your father mottamani tandri dagiri kalanu now if you cannot go to your father first mottamothuga ni tandri dagiri vellagapothe then you are like all the other people who worship idols ఈ విగ్రహాలను ఆరాధించే వాళ్ళ సంగతి మాదిరిగానే ఉంటుంది సంగతి they know their idol cannot do anything వాళ్ళు తెలుసు వాళ్ళ విగ్రహం ఏం చేయలేదని and you feel your god also cannot do anything నీవు కూడా అనుకుంటా నీ దేవుడు కూడా నీకేం చేయలేడు then how can we be witnesses for jesus to the uttermost parts of the earth మరి భూదగంతముల వరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి గురించి ఎట్లా మనం సాక్షులుగా ఉంటాం what am i supposed to be a witness for నేను సాక్షిగా ఉండడానికి ఏం చేయాలి see the bible says in john chapter 1 yohan sarta before we go there let me show you this verse Isaiah chapter 58 దానికి ముందుగా ఈ వచనం చూపిస్తాను యెషయా గ్రంథం 58 how god answers ఏ రీతిగా దేవుడు జవాబు ఇస్తాడు verse 9 తొమ్మిదో వచనం then you will call and the lord will answer you will cry and he will say here i am if you remove the yoke from your midst and listen to this if you stop pointing your finger at other people that means stop blaming other people then god will hear your prayer అప్పుడు నీ తెలుగుక యహోవా ఉత్తరం ఇచ్చును నీవు మరపెట్టగా ఆయన నేను ఉన్నానను ఇతరులను బాధించుటయు గ్రేలు పెట్టి చూపి తిరస్కరించుటయు అంటే వేరే వాళ్ళని చూపించి వాళ్ళ మీద నిందమోపటం అట్లాంటిది కాకుండా ఉన్నప్పుడు 
చెడ్డ దానిని బట్టి మాట్లాడు నువ్వు మానుకునే సి యు పాయింట్ ఇట్ సేస్ హియర్ యు పాయింట్ యువర్ ఫింగర్ అండ్ యు స్పీక్ వికెడ్నెస్ నువ్వు వేలు పెట్టి చూపిస్తూ చెడ్డ దాని గురించి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను దట్ మీన్స్ యు బ్లేమింగ్ సంబడి ఎల్స్ దాని అది వెంటనే ఇతరులను ఎవరో నిందిస్తున్నాను మై వైఫ్ నా భార్య మై హస్బెండ్ నా భర్త దట్ బ్రదర్ ఆ సహోదరుడు దట్ సిస్టర్ ఆ సహోదరి ద లార్డ్ సేస్ యు కీప్ ఆన్ డూయింగ్ దట్ I will never answer your prayer. What to do? 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 You put your finger down. What to do? What to do? What to do? Or you point it at yourself. That's better. Rest of my sangha. What to do? What to do? What to do? Lord, it's my fault. Prabhu, I am not the fault. That is confessing your sin. I am not the fault. I am not the fault. Please listen to this. I just need to know. Even if you don't understand anything, this meeting, please learn this one thing. ఈ కోటంలో మీకు ఏమీ అర్థం కాకపోయినా గాని కనీసం ఈ ఒక్కటన్నా మీరు గ్రహించండి. That if you stop pointing the finger at other people, God will hear your prayer. మరి నీవు ఇతరులకు వేలు పెట్టి చూపించడం ఆపేసినప్పుడు మానేసినప్పుడు దేవుడిని ప్రార్థన చేయండి. And you start pointing the finger at yourself. ఆ వేలు నీ వైపే చూపించుకో. And saying Lord it's my sin. ప్రభువా ఇది నా తప్పు నా పాపం. I confess my sin. నా పాపాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాను. I don't want to confess my wife's sin or my husband's sin. దాగొడ నా నా భార్య పాపాన్ని గాని నా భర్త పాపాన్ని గాని ఒప్పుకోడు నాకు ఇష్టం లేదు. I want to confess my sin. నా పాపాలనే ఒప్పుకుంటున్నాను. I want to humble myself. నన్ను నేను తగ్గించుకోవాలనుకుంటున్నాను. The Lord it says here then the Lord will answer you. ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది అప్పుడు దేవుడు నీకు జవాబిస్తాడు. You will cry and he will say here I am. నీవు మరపెట్టినప్పుడు ఇదిగో నేను ఉన్నానని ఉత్తరం ఇచ్చాడు. Or to use a modern illustration you will dial the number and God will pick up the phone and says hello. దీని నవీన రీతిగా చెప్పాలంటే టెలిఫోన్ లో నీవు నంబర్ డైల్ చేసినప్పుడు వెంటనే దేవుడు హలో అంటున్నాడు. How wonderful that is. Yeah, that's what the Karanga wants to do. That I dial and God says, "Hello, what do you want?" He never gets a number. If you don't, they would want to know. Hello, you can't call on to that. Isn't it wonderful to have a hotline with God like that? So the devil to want to know what he wants. Some person can call him. So yeah, that's what the man is saying. Connection that's never engaged. As soon as he dials, two rings. First ring itself, he picks it up. Adi, if you engage, if you don't engage, if you don't call him, then you dial. Just want to know what he wants. He says, "Here I am." I don't know. Do you want to know that? When? when you stop pointing your finger at other people eppudi de nu velu petti etarlu choopinchadam maaresina and then what will happen tarava em jarugutundi it says here you you will be middle of verse 11 like a watered garden like a spring of water whose waters do not fail pa 11th vachanamlo shama kalamuna aayinnu trupti parchi emukulu balaparchinu nee neeru kattina tota valanu eppudu ubukutunu neeti ota valanu ledhu Do you know the difference between a garden that has no water and a garden that has got water? So in the thought alo, neer gatti the thought ela untundo, neer le thought ela untundo, bhayam telusukada. Do you know the difference between a well that has got water and a well that has got no water? Aa neer lunna bhayam ela untundo, neer leni bhayam ela untundo meeku telusu. And it says here you'll be like a garden with plenty of water. Aina nadu ento neer gattina thota vale meer untaru. If you stop pointing the finger, meer etarlaku vel pettu chuppaste. God will say here I am. Endukante devudu antadu idigo nenu antaru. And he will pour out his blessings upon you. Tana aashirwadalu mee meeda kumaristadu. Upon you, your family, your children. Mee meeda mee pillala meeda mee oka kutumbam meeda. Your home, mee gruham meeda. Even your sickness will go. Mee raagam kuda potundi. Yeah, it says that. Adi ikkada cheptunna vakyalo. See what it says. Chudne em raayipindindi. Middle of verse 8. Irumuda vachina madhya bhagamlo. Your recovery will speedily spring forth swasthata neeku shigramu ga labinchuno see many people their recovery from sickness is very slow aneka mandi rogal nunchi baaga avatam chaala nemmadaga jarugutundi as they are pointing their finger at others endukante vaallu vele itharlu chudu petti chupistunnaru asthamaro and they are praying oh god heal me oh malla prarthana chestaru oh devara nu swasthata parchu will never be healed yepudu swasthata raadu but you stop pointing the finger at others aithe yetharlu vele petti chupistunna maaneste cleanse your own heart ఈ సొంత హృదయాన్ని ముందు శుద్ధీకరించుకుంటే అండ్ సే లార్డ్ ఇట్స్ మై సిన్ ప్రభు ఇది నా పాపం అని ఒప్పుకుంటే ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ దయచేసి నన్ను క్షమించు ది లార్డ్ విల్ హీల్ యు ప్రభు మిమ్మల్ని స్వస్థపరిచారు సి జేమ్స్ చాప్టర్ 5 యాకోబు పత్రిక 5వ అధ్యాయం సేస్ జేమ్స్ 5 యాకోబు 5వ అధ్యాయం వర్స్ 15 15వ వచనం ది ప్రేయర్ ఆఫర్డ్ ఇన్ ఫేత్ విల్ రిస్టోర్ ది వన్ హూ ఇస్ సిక్ అండ్ ది లార్డ్ విల్ రైజ్ హిమ్ అప్ and if he has committed sins they will be forgiven him viswasa sahitamaina prarthana aa rogini swastha parichina prabhu athana lepunu athadu paapamulu chesina vaadaithe paapakshama pannandunu see it says here about if he has committed sins it will be forgiven him and then he will be healed mari athana paapam chesina vaadaithe athana kshama pana pondtadu appudu swastha pondtadu vaaki that teaches us that some sickness is because we have not confessed our sins mari adi idu em chupistante konni konni rogalu enduku ostunnayante mana paapanni mana oppukoledu ganaka now don't misunderstand me i'm not saying that all sickness is due to sin ante anni rogalu kuda ee paapanni batti ostunnayani meer atla nenu cheptunna na apartham chesukodu we read in john chapter 9 that the disciples once asked jesus did this man sin or his father sin that he is blind yohan swartha 9th adhyayam lo shishyulu oka sari yesu prabhu nadigaru prabhu 
మరి ఇతడు గుడ్డువాడిగా పుట్టాడు కారణం ఏంటి ఇతడు పాపం చేస్తాడు ఇతడు తల్లిదండ్రులు పాపం చేస్తాడు మరి ప్రభు వారు అన్నారు ఇతడు పాపం చేయలేదు తల్లిదండ్రులు పాపం చేయలేదు సమ్ సిక్నెస్ ఇస్ నాట్ యూ డిసైన్ కనుక కొన్ని కొన్ని రోగాలు ఇది పాపం వల్ల వచ్చినవి కాదు బికాస్ వి ఆర్ లివింగ్ ఇన్ అ వరల్డ్ ఫుల్ ఆఫ్ సిక్నెస్ ఎందుకంటే రోగాలతో నిండినటువంటి రోగాలు మనం జీవిస్తున్నాం బట్ సమ్ సిక్నెస్ ఇస్ डेफिनेटली డ్యూ టు సిన్ అయితే కొన్ని కొన్ని రోగాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా పాపాన్ని పట్టి వచ్చినవి అండ్ దేర్ ఇట్ సేస్ ఇఫ్ యు కన్ఫెస్ యువర్ సిన్ అండ్ యు బి హీల్ అందుకనే ఇక్కడ రాయబడింది నీవు పాపాన్ని ఒప్పుకున్నట్టయితే నీకు క్షమ అండ్ సో ఇట్ సేస్ ఇన్ వర్స్ 16 కన్ఫెస్ యువర్ సిన్ సో దట్ యు కెన్ బి హీల్ మీ పాపములు ఒకనితో ఒకడు ఒప్పుకొనిని మీరు స్వస్థత పొందినట్లు ఒకనికి ఒకరు ప్రార్థన చేయండి సో క్లియర్ ఇట్ ఇస్ కన్ఫెస్ యువర్ సిన్ సో దట్ యు కెన్ బి హీల్ ఎంత స్పష్టంగా ఉంది మీరు స్వస్థత పొందినట్లు ఒకరిని ఒకరు మీ పాపాలు ఒప్పుకోండి వి హావ్ అ ఫాదర్ హు ఆన్సర్స్ ప్రేయర్ ప్రార్థనకు జవాబు ఇచ్చే తండ్రిని మనం కలుగు వి హావ్ అ గాడ్ టు హూమ్ వి కెన్ గో అండ్ ఆస్ మనం వెళ్లి అడగడానికి మనకు ఒక దేవుడు ఉన్నాడు Uh, let me show you another verse in Mark Matthew chapter 18. మరి ఒక వచనం మత్తాయి సువార్త 10వ అధ్యాయం చూపిస్తాను. Matthew chapter 18. మత్తాయి సువార్త 10వ అధ్యాయం. And verse 19. 19వ వచనం. Is another wonderful promise. మరి ఒక అద్భుతకరమైన వాగ్దానం. You know these promises in the Bible are like checks. బైబిల్ లో ఉన్నటువంటి వాగ్దానాలు కూడా చెక్కుల లాంటివి. Supposing somebody sends you a check signed for 100,000 rupees. ఒకవేళ ఎవరైనా ఒక లక్ష రూపాయలకి మీకు ఒక చెక్ రాసి ఎవరైనా ఇచ్చారు అనుకోండి. And you get it by registered post. రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ లో మీకు వస్తుంది బ్యాంక్ డ్రాప్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ రూపీస్ బ్యాంక్ డ్రాప్ వస్తుంది మీకు లక్ష రూపాయలు ఫ్రమ్ అ గుడ్ బ్యాంక్ మంచి బ్యాంక్ నుంచి ఇన్ యూ లుక్ ఇట్ మీరు చూస్తారు యూ ఫ్రేమ్ ఇట్ అప్ అండ్ హ్యాంగ్ ఇన్ ఆన్ దాల్ దాని ఏదో ఫ్రేమ్ కట్టించి కూడా తగిలిస్తారా విల్ యూ గెట్ ఎనీ మనీ అలా తగిలిస్తే మీకు ఏమైనా డబ్బు వస్తుందా కాదు If you get a check you must take it to the bank then only you get the money ee kinta manchi check ochinaapudu bank ki pattikalale bank lo ivvali appude meeku dabba vastundi same way with all these promises ee vaagdhanalu anni sangadante if you just keep it there meer edo kodale taginchi pedthe you won't get it dani valle em raadu but you got to take it to god devu dar tiskalale and say lord fulfill this in my life oh deva ee vaagdhanalane naa jeevithamlo nerevetchu now read this ee chadavandi especially if you are married husband and wife read this mari prachekanga వివాహమైనటువంటి వాళ్ళైతే భార్యాభర్తలు దీని చదవండి వాట్ ఇస్ ఇట్ సే ఏం చెప్పబడుతుంది ఇఫ్ టూ ఆఫ్ యూ ఎగ్రీ ఆన్ అర్త్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ దట్ దే ఆస్ ఇట్ ఇ బి డన్ ఫర్ దెమ్ బై మై ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ అతని సువార్త 10వ అధ్యాయం 10వ వచనం మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొని దేనిని కూర్చేనను భూమి మీద ఏకీభవించినట్ల అది పరలోకమందున నా తండ్రి వలన వారికి దొరుకునని మీతో చెప్పుచున్నాను సో వాట్ షుడ్ యు హస్బండ్ అండ్ వైఫ్ డూ కనుక భార్యాభర్తలు ఏం చేయాలి you are two mere idru unnaru kada it says here for two people ikkada idru ani ikkada vaakyam cheptundi there are some promises jesus gave for one person mari konu konu vaagdhanam unna yesu prabhu varu okkadike ichcharu but this promise is for two people aithe ikkada ee vaagdhanam idarike two people who are in agreement iddaro evaraithe oppanda kaligi ekipovistaro and they are praying they are praying for something vaallu deni guriche prarthana chestunnaru maybe they are praying for some problem in their home oka vela vaaru gruham edana samasya guriche prarthistunnaru maybe they are praying praying because they don't have enough money to meet their needs at home lekunda intlo unna vaallu avasaram theerchinaana chaalanta dabbu ledani prarthana chestunnaru they don't want to borrow and get into debt lekunda vaalu edo appulu teesukuni appulle padipadam ishtam ledhu vaallu maybe they are praying for some sickness in their home lekunda gruhamlo evarukana anarogyam undi vaadi kosam prarthana chestunnaru or maybe they are praying for some son or daughter who is getting into some bad habit lekunda kumarudu gaani kumarthi gaani evaro chedu alavatlo padipothunte vaallu guriche prarthana chestunnaru what should they do yeah yeah they must agree first matta matta kavali idu ekipovinchali before you pray you must agree pradinche mundu meer ekipovinchali no you spring if you don't agree ganaka meer ganaka ekipovinchakapothe if you disagree with each other don't pray don't waste your time eki bhavam lekapoyinatayithe pradhan cheyadu samayam antha vyartham confess your sin to one another okar nimitham okar paapalu oppukonandi you hurt one another ask forgiveness mari etho okar nokar meer aari kaliginchunte vaallu kshama padana adagandi together kalisi in agreement ఏకి భవించి ఇన్ జీసస్ నే యేసు ప్రభువారు నామ ప్రే ప్రార్థించండి ఫాదర్ తండ్రి హియర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఒక సమస్య ఉంది వి నీడ్ సమ్ మనీ మాకు కొద్ది డబ్బు కావాలి వి నీడ్ సమ్ హీలింగ్ దేవుని స్వస్థత కావాలి అవర్ చైల్డ్ ఇస్ గోయింగ్ అస్ట్రే లేకుంటే మా బిడ్డ తప్పిపోతున్నాడు ఎనీథింగ్ ఇట్ సేస్ ఇన్ దిస్ వర్డ్స్ ఇక్కడ రాయబడి దేనిని గుర్చి అయినదని వాక్యంలో రాయబడి ఐ ఓన్లీ మెన్షన్ టు ఆర్ త్రీ థింగ్స్ ఏదో నేను రెండు మూడు సంగతులు చెప్పాను మీతో బట్ హియర్ ఇట్ సేస్ anything ayyaga vaakyam lo undi deerani koochena ga i believe it ya namuthunan i have proved it many times when i prayed with my wife aneka pariyaru na bhaarya tho kalisi nen prarthinchina pudu na santha jeevithamlo edi neravechukunan 
with my wife i pray concerning problems at home rohom lo edana samasya gurinchi bharyatho kalisi ekibinchi prarthana chesinappudu with my fellow elders i pray concerning problems in the church sangham lo unnatavani samasya neethamaina sahapaati pedalatona viswasantho kalisi prarthana chesinappudu so many times i have seen what miracles god can do aneka paryavalu nenu chusanu devudu etla adbhutamu chestadu ani why eduko because our god is not an idol made of wood or stone ye le man devudu edo chakkatona raatthona chesinatundi vigraham kaadu no kaadu Our God is not like Baal those prophets prayed to. మరి ఆ బైల్ ప్రవక్తల అంటు తప్పుడు అబద్ధ ప్రవక్తల అంటు బైల్ దేవతల అంటు వాడు కాదు. Our God is the same God that Elijah prayed to. ఏలియా ఏ దేవునికైతే ప్రార్థన చేశాడో మన దేవుడు అదే దేవుడు. He prayed for half a minute. ఆయన అర నిమిషం పాటు ప్రార్థన చేశాడు. Can you pray for half a minute? అర నిమిషం ప్రార్థన చేస్తారా మరి ఎప్పుడైనా? So I'm not asking you to pray for half an hour. I'm can you say pray for half a minute? ఏదో అర అర్ధ గంట ప్రార్థన చేయమని అడగట్లేదు. కనీసం అర నిమిషం మీరు ప్రార్థన. Nobody can say oh I'm so busy I don't even have half a minute to pray. నా గంటో పని కలుగుంటాను అర నిమిషం కూడా ప్రార్థన చేసే టైం నాకు లేదని అంటారు ఎవరన్నా. Then there's something wrong. అలా అంటే ఏదో పొరపాటు ఉంది మీలో. Imagine Elijah prayed for half a minute. ఊహించండి ఏలియా అర నిమిషమే ప్రార్థన చేశాడు. He just picked up the phone. ఫోన్ తీసుకున్నాడు. God దేవా please send the fire. దాయి చేసి అగ్ని పంపించు గాడ్ సేస్ ఓకే థాంక్యూ ఏడు సరే అన్నాడు వందనాలు చెల్లించి పెట్టేశాడు హౌ లాంగ్ హౌ లాంగ్ డిడ్ దట్ ఫోన్ కాల్ టేక్ ఆ ఫోన్ కాల్ కి ఎంత సమయం పట్టింది అండ్ ది ఫైర్ కేమ్ వెటన అగ్ని వచ్చేసింది అండ్ ది అదర్ ఫెలోస్ మరి 450 ఆఫ్ దెమ్ నేను 450 మంది మిగతా వాళ్ళు దే ఆర్ ఆల్ యెల్లింగ్ 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 ది ఫోన్ లైన్ ఇస్ కట్ వాళ్ళు ఆర్ యెల్లింగ్ 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 ఫర్ 6 అవర్స్ ఆరుస్తున్నారు 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 6 గంటల నుంచి ఆరుస్తున్నారు లైన్ కట్ అయిపోయింది a lot of christians pray like that అనేక మంది క్రైస్తవులు ఇట్లానే ప్రార్థన చేస్తున్నారు was he was praying like that ఏ అట్లా ప్రార్థన చేయడం అని ఉపయోగం లేదు. He said don't pray like the heathen. మరి యేసు ప్రభువారు అన్నారు అన్య జనులు ప్రార్థించినట్టుగా ప్రార్థన చేస్తారు. See Matthew chapter 6. మత్తేయు సువార్త 6వ అధ్యాయం. Matthew chapter 6. మత్తేయు సువార్త 6వ అధ్యాయం. Verse 7. 7వ వచనం. When you are praying don't use meaningless repetition as the gentiles do. So they suppose that they will be heard for their many words. మరి యో మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు వేషధారుల వలే ఉండొద్దు. మనుషులు కనబడవలనే సమాజ మందిరములో వీధుల్లో నిలిచి ప్రార్థన చేయడం వారికి సెవెన్ ఏడవ వచనంలో మరియు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు అన్ని జనుల వలె వ్యర్థమైన మాటలు వచ్చింపోవద్దు విస్తరించి మాట్లాడటం వలన తాము మనం వినబడిన వారు తలంచుతున్నారు వాళ్ళు విస్తరించి మాట్లాడటం వలన అనేకమైన మాటలు చెప్పడం వల్ల దేవుడు వాళ్ళు మనం వింటాడు అనుకుంటున్నారు కొన్నిసార్లు అనుకోవచ్చు నేను గంట సేపు ప్రార్థన చేశాను కనుక దేవుడు నా ప్రార్థన వినే ఉంటాడని గాడ్ హియర్స్ యూ యూ గట్ పీ దేవుడు మీకు విశ్వాసం కలిగినప్పుడు దేవుడు వింటాడు ఇఫ్ యు హావ్ ఫేత్ ఈవెన్ హాఫ్ అ మినిట్ గాడ్ హియర్ యు మీకు విశ్వాసం ఉంటే అర నిమిషం ప్రార్థన కూడా దేవుడు వింటాడు ఇఫ్ యు డోంట్ హావ్ ఫేత్ ఈవెన్ యు ప్రే ఫర్ 6 అవర్స్ నథింగ్ విల్ హ్యాపన్ మీకు విశ్వాసం లేకపోతే 6 గంటల ప్రార్థన చేసినా గాని ఏం జరగదు ఇఫ్ యు అగ్రీడ్ విత్ యువర్ వైఫ్ ఈవెన్ యు ప్రే ఫర్ హాఫ్ అ మినిట్ గాడ్ హియర్ యు మీ భార్యతోను ఏకీ భావం కలిగి ఉండి అర నిమిషం ప్రార్థన చేసినా దేవుడు వెంటనే ప్రార్థన ఉంటాడు యు హావ్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ యువర్ వైఫ్ ఈవెన్ యు ప్రే 6 అవర్స్ గాడ్ విల్ నాట్ లేకుంటే మీ భార్యతోని ఏదో పోరాటం ఉంటే 6 గంటల ప్రార్థన చేసినా గాని ఏం రాదు సీ 1 పీటర్ చాప్టర్ 3 మొదటి పేదరు 3వ అధ్యాయం 1 Peter chapter 3 మొదటి పేదరు 3వ అధ్యాయం it tells here how husbands must live with their wives మరి భర్తలు భార్యలతో ఏ రీతిగా కాపురం చేయాలి 7వ అధ్యాయం husbands live with your wives in an understanding way giving her honor as a weaker vessel because she is a woman grant her honor the fellow heir of the grace of life so that your prayers are not hindered అటువలే పురుషులారా జీవమును కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలివారై ఉన్నారని ఎరిగి ఎక్కువ బలహీనమైన ఘటమని భార్యను సన్మానించి మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరం కలుగుతున్నట్లు జ్ఞానం చెప్పిన వారితో కాపురం చేయండి సి సెల్స్ హియర్ ఇఫ్ యు డోంట్ లివ్ ప్రాపర్లీ విత్ యువర్ వైఫ్ యువర్ ప్రేస్ విల్ నాట్ బి హర్డ్ ఇక్కడ నీ భార్యత గనుక నువ్వు సరిగా జీవించకపోతున్నట్టు అయితే నీ ప్రార్థన జవాబు రాదని ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది యువర్ ప్రేస్ ఆర్ హిండర్డ్ నీ ప్రార్థనకు అభ్యంతరం వస్తుంది యు ప్రే అండ్ ఇట్ గెట్స్ బ్లాక్డ్ ఇన్ ది రూఫ్ నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నా గానీ పైకొప్పుతే రాలిపోతుంది What's the use if my prayer stops in the roof? మరి ఏంటి నేను ప్రార్థన చేసి అది ఇక్కడ పైకొప్పుతే రాలిపోతే ఆ ప్రార్థన మస్ట్ గో టు హెవెన్ అది పరలోకానికి వెళ్ళాలి so i'm not saying that it is wrong to pray for 1 hour or 6 hours levudu oka ganta se prarthana cheyadam lekunda 6 gantalu prarthana cheyadam tappane cheppatledu jesus prayed for a whole night once yesu christu prabhu oka sari ratri anta prarthana chesaru sometimes god may give a burden then we have to pray for a longer time mari konni saalu devudu manaku bharam ichinappudu adhikamaina samayam deeda samayam prarthana cheyali we must understand god does not hear us just because we prayed for a long time aithe mana grahinchavalsinde entante kevalam dirgha samayam pr
మనం మన దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన వినేటటువంటి దేవుడు అనే సంగతి మనం విశ్వసిస్తాం for god on this earth devunu koraku ee bhoomi meeda mana saakshuluga untaniki ee vishayam chaala pramukhyamaina kada all of us must take that challenge mara andaru kuda ee savalu cheppatar see you are living in an area where you may be surrounded by idol worshipers mara oka vela ne nevisistunnatundi prantamlo chuttu kuda aneka mandi vigraharadikulu undutunnam they pray to their god vaala devathulaku marapadutunnaru you pray to your god ee devunu nu prarthana chestunnam is there a difference edana bhedam unda leda see your house must be like a light that shines in that dark area me illa la undalante chekatantattlono velugu prakashinchete tondi grahama ga me illa akada undali see all of us may be sitting in this room but we all don't live in the same place marandaram kuda ikkada ee gadilo kuchuni undochu kaani mana nivasinchedi idi kaadu supposing all of us are holding a candle marandaram kuda oka candle kovathu kovathu pattukunnam anukunta all of us marandaram now here in this room there'll be a lot of light marandaram kuda pattukondi ee gadilo entho goppa velugu untadu then after the meeting is over you go with your candle to your ఆ తర్వాత మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకున్న కొవ్వొత్తు పట్టుకుని మీ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అండ్ ఇన్ ఆల్ ది అదర్ హౌసెస్ దేర్ ఇస్ నో లైట్ మరి అది మీ చుట్టూ ఉన్న గృహాలలో ఎక్కడ కూడా వెలుగు లేదు అనుకోండి దీపం లేదు బట్ ఇన్ యువర్ హౌస్ యు గాట్ ఎ క్యాండిల్ మీ ఇంట్లోనే దీపం కొవ్వొత్తు వెలుగు యు ఆర్ ది ఓన్లీ వన్ ఇన్ దట్ ఏరియా విత్ ఎ క్యాండిల్ ఆ ప్రాంతం అంతటిలో కూడా నీ ఒక్క వ్యక్తివే ఈ కొవ్వొత్తు పట్టుకుని ఉన్నావు దీపం బయట యు ఆర్ అ విట్నెస్ ఫర్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి కొరకు నువ్వు అక్కడ సాక్షిగా ఉన్నావు నౌ యు టెల్ మీ విచ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ యు చెప్పండి ఏది ప్రాముఖ్యమైన is it more important to make your light shine here where there is 1000 candles or to make your light shine there where there is no candle ekkada oka veyi deepalu unde unna chota nu deepam pattukuni untam manchida lekunda asalu ekkada velugu len chota nu deepam pattukuni akkada untam manchida so your witness must not be just here over there garaga mee saakshyam anedi ikkade kaadu akkada kuda mee saakshyam undali intiki vellinappudu by your kindness and your goodness mee daya mee manchitanam and your humility mee deenatvam and your love for others itarulu gurinchinatundi prema and your purity mee pavithrata and you don't point fingers at others itarulaku velu pedi chupinchedi lekunda you demonstrate that you are different you vere vidamaina vyakti vane nuru ruju parchali and when you have a problem you don't get all worried and anxious ee kadana samasya ichinappudu ventane nu edo chinta kaligundi diguluga kuchavadu i'm not an orphan i've got a father neno ఏ తల్లిదండ్రులు లేనటువంటి వ్యక్తిని కాదు నాకు ఒక తండ్రి ఉన్నాడు ఐ కెన్ గో టు మై ఫాదర్ నేను నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళగలను బట్ దోస్ పీపుల్ ఇన్ ది హు డోంట్ హావ్ అ ట్రూ గాడ్ నిజమైన ఫాదర్ నిజమైన దేవుణ్ణి కలిగి లేనటువంటి వ్యక్తులు తండ్రి లేనటువంటి వ్యక్తులు దే హావ్ అ ప్రాబ్లం దే ఆర్ వర్డ్ వాళ్ళకి ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎంతో కలవర పడిపోతారు then you should be able to tell them అప్పుడు చెప్పగలు ఉండాలి వాళ్ళు యు నో యు కెన్ ఆల్సో హావ్ అ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ నీవు కూడా పరలోక వందన తండ్రి నీవు కలిగి ఉండొచ్చును దట్ జీసస్ కమ్ ఇంటూ యువర్ లైఫ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు నీ జీవితంలో కలిగి ఉండాలి హావ్ అ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ తద్వారా పరలోక వందన నీవు తండ్రిని కలిగి ఉండాలి వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు బి అ విట్నెస్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఈ భూమి మీద సాక్షిగా ఉండటువంటి అదే వేర్ ఎవర్ వి గో మరి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఐ హావ్ టు బి అ విట్నెస్ టు వాట్ దేనికి నేను సాక్షిగా ఉండాలి I have a father in heaven. Parloka vadina aku tandri unnadu. That my God is a living God. Na devudu jeevamala devudu. That Jesus Christ is the only person who conquered death and came out alive. Yesu Christu prabhu varu kevalam Yesu Christu prabhu varu okare maranamunu jainchi ayana sajeevanga tirigochu. All the great leaders in the world died. దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఇస్ ది ఓన్లీ వన్ హూస్ లివింగ్ ఆయన ఒక్కడే సజీవంగా ఉన్నాడు ఆల్ ది అదర్ గాడ్స్ అండ్ లీడర్స్ ఆర్ డెడ్ ఇతర నాయకులు గాని దేవతలు గాని అందరూ చనిపోయారు అయిపోయారు బట్ వి హావ్ అ లివింగ్ గాడ్ అయితే మన జీవంగా దేవుడు ఉన్నాడు ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యు పర్సనలీ నౌ వ్యక్తిగతంగా మిమ్మల్ని అడగొర్చునా నాట్ ఆల్ ఆఫ్ యు యాస్ అ క్రౌడ్ బట్ ఈచ్ ఆఫ్ యు ఇండివిడ్యువల్ ఏ మిమ్మల్ని అందరిని గుంపుగా అడగట్లేదు ఒక్కొక్కరిని వ్యక్తిగతంగా యు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ నువ్వే ఈ ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పాలి డు యు హావ్ అ లివింగ్ గాడ్ నీవు నీవు జీవమగలనటువంటి దేవుడు కలిగి ఉన్నావా యు హావ్ అ గాడ్ హు ఆన్సర్స్ యు నీకు ప్రార్థనలకు జవాబు ఇచ్చే దేవుని నువ్వు కలిగి ఉన్నావా ఇఫ్ నాట్ లేకపోతే యు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ దిస్ వన్ ఆర్ టు క్వశ్చన్స్ ఈ ఒక రెండు ప్రశ్నలు నీకు నీవే వేసుకోవాలి ఇస్ देयर ఎనీ సిన్ ఇన్ మై హార్ట్ ఆ హృదయంలో ఇంకా ఏదైనా పాపం ఉందా am i pointing my finger at somebody else lagona na velu itarlaku velu petti chupistunana am i fighting with my husband or wife paritono bartatono nenu potladutunana am i fighting with my brother or sister na sahodarunatono sahodarutono potladutunana maybe that's why god doesn't answer you oka vela andike devudu jawab ivvaledo prarthana then if god does not answer you devudu ki jawab ivvapothe prarthana then your god is become just like the gods of the other people appudi devudu itara devathulu vanti vaade they don't answer them and your god doesn't answer you vaallu jawab ivvaledu mee devudu kuda jawab ivvaledu then what is our witness for christ appudi ke christ varaku pariche sakshi enti just that we come here and sing songs in the meeting edo vache ikkada meeting lo konni paatlu paadukoni ellipotam we need to repent aschata pattani we need to say lord i'm sorry for dishonoring your name prabhu
while i had about in prayer mana prarthanalo thalla vachinappudu i want you to search your heart mee hrudayalni meeru parishilichukovali kodtaru ask the lord to search your heart mee hrudayalni parikshinchamani prabhu nadagandi say lord search me prabhu aalani parikshinchu know my heart na hrudayanni erigundu know my thoughts na thalampulu grahinchu see if there is sin in my heart na hrudayam ledana paapam undeyo chudu i want to confess it adi nenu oppukovali anukuntunnan i don't want to point my finger for the rest of my life and anybody else na jeevitha kalamlo itarlaki evariki vele petti chupitto naaku ishtam ledhu i want to confess my sin na paapa nu oppukovalanukuntunnan i don't want to confess anybody else's sin inga evaru itara paapa nu oppukovalanaaku ishtam ledhu my sin na paapa i have sinned lord prabhu nenu paapam chesu forgive me nanu kshaminchu forgive me for sin in my heart na hrudayamlo paapam unna daniki kshaminchu forgive me for all the wrong things in my private life na yokka vyaktigathamaina jeevithamlo chesina tappulanni nenu kshaminchu because of that i have not been a good witness for jesus christ daani batte yesu christu prabhu aru korthane manchi sakshi ga ledhu i repent నేను పశ్చాత్తాపడుతున్నాను క్లెన్స్ మీ ఇన్ ది బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువా రక్తంతో శుద్ధీకరించు అండ్ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ ఐమ్ గోనింగ్ టు ట్రస్ట్ యు ఈ రోజు నుంచి నేను నిన్ను నమ్మికుంచాల కొడుతున్నాను లార్డ్ ఐమ్ గోనింగ్ టు ట్రస్ట్ యు ప్రభువా నేను నిన్ను నమ్మికుంచున్నాను ఐమ్ గోనింగ్ టు బి వన్ విత్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నా సహోదరులతో నా సహోదరులతో నేను ఏకభావం ఐమ్ గోనింగ్ టు బి వన్ విత్ మై హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ నా భార్యతో గాని భర్తతో గాని ఏకమై ఉంటాను ఐమ్ గోనింగ్ టు షో the people around me that i've got a god who answers me నాకు ఉన్నటువంటి ప్రజలకు నా దేవుడు ప్రార్థనలకు జవాబు ఇచ్చే దేవుడని చూపిస్తా హెవెన్లీ ఫాదర్ పరలోక తండ్రి ఐ ప్రే ఫర్ ఆల్ దోస్ హు ఆర్ కాలింగ్ అవుట్ ఆన్ యు రైట్ నౌ ఇప్పుడే మీ నామన మొరపెడుతున్న వారందరి కొరకు నేను ప్రార్థిస్తున్నా మూవ్ బై యువర్ స్పిరిట్ ఇన్ देयर లైఫ్ ప్రభువా మీ యొక్క ఆత్మతో వారి యొక్క జీవితాలను కదిలించండి గివ్ దెం ఎన్ అష్యూరెన్స్ దే సిన్స్ ఆర్ ఫర్గివెన్ వారి పాపములు క్షమించబడి ఉన్నారు అని నిశ్చయం అనుగ్రహించండి అండ్ ఎన్ అష్యూరెన్స్ దట్ యు విల్ హియర్ देयर ప్రేయర్ వారి ప్రార్థనలకు మీరు జవాబు ఇస్తారు వింటారని నిశ్చయం అనుగ్రహించండి